আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এই কয়েকদিন ধরে অন্য জেলা ঠিক করছি এখন আমার এলাকাতেই ঝামেলা আমি চাই না আমার এলাকার বদনাম হোক আমি কিন্তু মাতুয়েলের সন্তান ঠিক কি না মাতুয়েলের ছেলেরা কি ভদ্র না অভদ্র এই ভদ্রতার প্রমাণ আজকে দিতে হবে এটা আমার বাপ চাচাদের প্রোগ্রাম চাচারা বলছে আমি অনেক করে বলছিলাম যে অনেক বড় মাঠ লাগবে তো চাচারা বলছে বাবা একদিনের জন্য আমরা বড় মাঠ পাবো কই আমাদের সাত আট দিনের প্রোগ্রাম তো ওনারা মসজিদে সুন্দর অ্যারেঞ্জ করেছে ওইখানে মাইকের আওয়াজ যায় তোমরা যারা এই দিকটাতে ধাক্কা ধাক্কি করতেছ এই যে আমি তোমাদের সবাইকে দেখলাম এই যে সবাইকে দেখেছি আমি
তার কথা যদি আমার বাবার বিরুদ্ধে যায় মানার দরকার আছে না নাই আল্লাহর আইন যদি আমার দলের বিরুদ্ধে যায় মানার দরকার আছে নাই আমরা এই বাংলার জমিনে আল্লাহর আইন দেখতে চাই কি চাই না কারা কারা চাই দু হাত তুলে আল্লাহর দেখা খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার সাহস পাবে ওজনে কম দেওয়ার সাহস পাবে পেঁয়াজের দাম বাড়ানোর সাহস পাবে কোন ক্যাসিনো খুঁজে পাওয়া যাবে সেখানে থাকবে শান্তি ঠিক কি না কোন একদিন এ দেশের আকাশে কালি মার পতাকা উড়বে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদ না ভুলবে ঠিক কি না আমরা আল্লাহর বিধান চাই আল্লাহর জামিনে আল্লাহর বিধান কায়েম হোক বাস্তবায়িত হোক আল্লাহ এটার জন্য দু চোখ দিয়ে আমরা দেখে মরতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান কর আজকের প্রোগ্রামে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাতে চাই অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমার মা বোনেরা মহিলা প্যান্ডেলে বসেছেন মাগরিবের আগেই শুনেছি প্যান্ডেল প্যাক্ট ছিল ভাইদের প্যান্ডেল ও মাগরিবের পরপরই প্যাক্ট অনেক জন সমুদ্র তৈরি হয়েছে বিশাল জনসমুদ্র প্রতিদিন যেখানেই কোরআনের কথা আমরা বলতে যাই কোরআনের আকর্ষণে এটা মিজানুর রহমানের আকর্ষণে না চিল্লাই বলে ঠিক কিনা এখানে আমরা কোরআনের আকর্ষণে এসেছি আমাদের ভালোবাসার সেন্টার বা কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কোরআন এই কোরআনের কথা শোনার জন্য আমরা এসেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই মাহফিলের ধারণ ক্ষমতা কতটুকু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হই হল্ল চিৎকার চেঁচামেচি করলে আসলে কথা বলা যাবে না বরঞ্চ এই তিন চার বার যে ধাক্কা আসছে এদিক থেকে এই পাশে ভাইরা খুব কষ্ট পাচ্ছিল একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে একটা দুর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে আমি আবারও বলতেছি মা তোয়েলের ছেলেরা আমি মা তোয়েলের সন্তান তোমাদেরকে অনুরোধ করে বলি জায়গা না পেলে ধাক্কা দিও না আস্তে আস্তে পেছনে যাও অ্যাবাউট টার্ন আস্তে আস্তে পেছনে যাও পেছনে যে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াও সেফটি ফার্স্ট আগের নিরাপত্তা আগে কি নিরাপত্তা আজকের এই মাহফিলে না আসলে আমাদের গুণা হবে এখানে মাহফিল না হলে কি গুণা হইতো কোনো গুণা হইতো না কোনো সমস্যা নাই এদিকে হয় না আরেক জায়গায় হবে কিন্তু আজকে যদি হতাহতের ঘটনা ঘটে তাহলে ঝামেলা আসে না নাই তো এরকম কোনো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে আমরা আজকে সবাই দায়িত্বশীল ইউ অল আর রেসপন্সিবল টুডে আজকের এই মাহফিলকে সফল করার জন্য প্রত্যেকের কাঁধে আমাদের দায়িত্ব আছে না নাই আরেকজন আমরা বলবে এই চাপেন চাপেন এই বসেন না আমি দায়িত্বশীল এটা আমার এলাকা সো যদি ভিড় হয় আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাও নিরাপদ দূরত্বে থাকব আর কোন আওয়াজ আমি শুনতে চাই না একটা ছেলে আওয়াজ করবে না এখন এদিকে আওয়াজ কেন তোমাদের কি হয়েছে আওয়াজ করবো না আওয়াজ করবো না ইউটিউবে দেখা যায় এখন ওয়াজ সহজ হয়ে গেছে ইউটিউবে দেখা যায় ইউটিউবে দেখেন না ওয়াজ আপনারা আমারে কি ইউটিউবে কেউ দেখছেন নাকি কে কে দেখছেন সবাই দেখছেন ঠিক আছে হাত নেওয়া তো হইলো তো কথা শুনতে পারলেই হইলো তাই না আসল বিষয় হচ্ছে যে আমরা কোরআন শুনতে পারলাম কি না সে অনুযায়ী আমল করতে পারলাম কি না এটা হচ্ছে বড় বিষয় এই তো মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ বসে যাও আর বাকি একটু জায়গা করে দাও জায়গা করে দাও ইন 
ইনশাআল্লাহ নেক্সট ইয়ারে আল্লাহ হায়াতে বাঁচায় রাখলে আর বড় জায়গায় করবে ওনারা ইনশাআল্লাহ কিন্তু আজকের জন্য সহযোগিতা করতে হবে এই যে ছেলেরা এরকম করো না এরকম করো না আমি দুইবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উদ্দেশ্য করে হাত নাড়িয়েছি তোমাদের সাথে কথা বলেছি আমাকে দেখেছো তোমরা আর ধাক্কা ধাক্কি করো না আর ওয়ার্নিং দিব না আর ধাক্কা ধাক্কি করলে মোনাজাত দিয়ে চলে যাব আঙ্কেল মোনাজাত করে দেয় কি বলেন অনেক মানুষ এসে তো মোনাজাত করে দিব তো তাহলে একটু সুশৃঙ্খল ভাবে বসা যাবে তো আওয়াজ করো আওয়াজ করো আওয়াজ করো না আওয়াজ করো না তোমাদের আওয়াজের কারণে মাইকের সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে না আমাকে শাউট করতে হচ্ছে আওয়াজ করো মাতুয়াইল ইসলামী কাফেলা কর্তৃক আয়োজিত আট দিন ব্যাপী বিয়াল্লিশতম ইসলামী মহাসম্মেলন দু হাজার উনিশ আট দিন ব্যাপী তফসিল কোরআনের এই প্রোগ্রামের আজকে ষষ্ঠ রজনী আজকের রজনীর সম্মানিত সভাপতি বিশেষ অতিথি অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অত্র এলাকার কমিশনার মহোদয় এসেছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এসেছেন বিভিন্ন দলের মতের জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এসেছে আল্লাহর মেহরবানি অনেক হিন্দু ভাইরাও আমাদের মাহফিলে আসে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাই আমরা যারাই আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পেরেছি আল্লাহ চালা কেমতের দিন এই মাহফিলে আসাটাকে বসাটাকে বলাটাকে শোনাটাকে আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা করে দেয় আমরা পড়ি আমিন যেহেতু আট দিন ব্যাপী সিরিজ প্রোগ্রাম তাই আয়োজক কমিটি আলোচকদের জন্য সুনির্ধারিত বিষয় দিয়ে দিয়েছে আজকের এই ষষ্ঠ রজনীতে আমাকে আলোচনার বিষয় দেওয়া হয়েছে কোরআন ও বিজ্ঞানের সাদৃশ্য দ্য সিমিলারিটিস বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড কোরআন খুব জটিল বিষয় সহজ করে বলা কঠিন সহজ করে কইতে আমায় কহজে সহজ করে যায় না কওয়া সহজে ঠিক কি না তাও আবার চিৎকার চেঁচামেচি এরকম পরিস্থিতিতে হোয়াট ইজ দ্য সিমিলারিটিস বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড দ্য হোলি কোরআন এটা বোঝানো আমার জন্য দুষ্কর এখানে এ বিষয়ে কথা বলতে হলে আমাকে পিন ড্রপ সাইলেন পিন পতন নীরবতা দিতে হবে এই নীরব নিস্তব্ধ নিঝুম একটা রাত্রি উপহার দিলে আমি আপনাদেরকে এই বিষয়ের উপর চমৎকার আলোচনা উপহার দিতে পারব তাই না আর যদি এরকম হট্টগোল করতে থাকো তোমরা তাহলে আসলে এই জটিল বিষয়কে সহজ করে উপস্থাপন করা আমার জন্য আরও জটিল হয়ে যাবে তাই আমি সবার কাছে করজোর আবার অনুরোধ করি মাতুয়াল ইসলামী কাফেলার আজকের এই রাতে এই প্রোগ্রামে আমি আর কোনো আওয়াজ শুনতে চাই না একেবারে নীরব একেবারে মার্শাল্লাহ এবার ঠান্ডা হয়েছে অনেকটা ঠিক আছে আওয়াজ করো না নিজেই ঠিক হয়ে যাও অন্যকে কিছু বলার দরকার নেই কোনো আওয়াজ নাই এদিকে মার্শাল্লাহ ঠান্ডা আমি আপনাদের ক্ষেতমতে দ্য সিমিলারিটিস বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড দ্য হলি কোরআন এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য কালামুল্লাহ মাজিদ থেকে একটা আয়াত তালাত করেছি সুরা আন নাহালের উননব্বই নাম্বার আয়াত এ আয়াতে আল্লাহ তালা ইরশাদ করছেন ওনাজলনা আলাইক আল কিতাব আতিবি আন আলিকুল্লি সাই নবী হে আমি এই কিতাবটাকে মানে কোরআনটাকে আপনার কাছে নাজিল করেছি সব জিনিসের ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না আমরা এখানে যেমনি একত্রিত হলাম আল্লাহ জান্নাতেও যেন আমরা একত্রিত হতে পারি তুমি তৌফিক দাও আবার এই কোরআনে রহমত আসে না নাই কোরআনের তফসির যখন হয় কোরআনের আলোচনা যখন হয় কেলামুল্লা মজিদ থেকে তেলাওয়াত যখন হয় বিশ্বাসীরা যদি চুপ করে সে তেলাওয়াত সে তফসির শোনে তাহলে রহমতের বাড়ি ধারা আকাশ থেকে নাজিল করে কে রব্বুল আলমিন বলেন যখন তোমাদের সামনে কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় 
কোরআন থেকে বর্ণনা দেওয়া হয় কোরআনের তফসির করা হয় কান দুটো খরগোশের কানের মতে খাড়া করে মনোযোগ দিয়ে ওই আলোচনা শোনো আর একেবারে চুপচাপ থাকো তাহলে তোমাদের উপর রহমত নাজিল করবে কে তাহলে কোরআন আমাদের জন্য সুসংবাদ আমরা পেলাম আবার কোরআন আমাদের জন্য রহমত মার্সি ব্লেসিং এটাও পেলাম এরপরে আল্লাহ বললেন হুদা কোরআন আমাদেরকে হেদায়ত দেয় কি দেয় কোরআনে সব কিছু আছে কোরআনে ইতিহাসের কথা আছে তাই বলে কি এটা ইতিহাসের বই কোরআনে সমাজ বিজ্ঞানের কথা আছে তাই বলে এটা সমাজ বিজ্ঞানের বই কোরআনে নবীদের অনেক মজার মজার গল্প আছে তাই বলে এটা কি গল্পের বই কোরআনে বিজ্ঞানেরও কথা আছে তাই বলে কি এটা বিজ্ঞানের বই না এটা হেদায়তের বই এটা কিসের বই দ্য হোলি কোরআন লিডস দ্য ওয়ে পথ দেখায় দ্য হোলি কোরআন গাইডস আস টু দ্য রাইট সেন্স অফ ডাইরেকশন কোন দিকে যেতে হবে এটা দেখায় এটা হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটা মুত্তাকিনদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী তো আজকের এই মাহফিলের শুরুতে যে মেসেজটা আপনাদের কাছে ড্রপ করতে চাই সেটা হচ্ছে কোরআন এটা হেদায়তের কিতাব এটা কিসের কিতাব সবাই বলেন কিসের কিতাব এটা গাইড দেয় যারা মুত্তাকি তাদেরকে কোরআনের শুরুতেই আল্লাহ তালা এই বিষয়টা আমাদের কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করেছেন স্পষ্ট করে বলেছেন জালিকাল কিতাব লা রাইবাফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন দিস ইজ দ্য বুক দ্য মোস্ট অ্যান্ডিক অ্যান্ড অরিজিনাল অ্যান্ড রিলায়েবল বুক এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যার ইজ দ্য ডাউ জিনি ইট অ্যান্ড গাইডেন্স টু দোজ হুয়ার মুত্তাকিন এটা এমন বই যে বইয়ে কোনো ভুল নাই এই বইয়ে কোনো ভুল আছে আওয়াজ করে বলেন কোরআনে কোনো ভুল আছে কোনো সন্দেহ আছে সংশয় আছে হেদায়তের কিতাব করে মুত্তাকিদের জন্য এটাকে পাঠালো কে এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন দিস ইজ দ্য বুক দ্যার ইজ নো ডাউট ইন ইট এটা এমন বই যেটাতে সন্দেহ নাই এটা মুত্তাকিনদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী তাহলে এই কথাটা এই মেসেজটা আজকে আমাদেরকে মুখস্ত করে নিয়ে যেতে হবে যে কোরআন হেদায়তের কিতাব এটা কিসের কিতাব পথ দেখায় সত্যের পথ কল্যাণের পথ জান্নাতের পথ ইয়ে হাদিল ইল্লাতি হি ও আকওয়াম যে পথটা খুব সুদৃঢ় খুব মজবুত কোরআনের এই পথে ডানে বায়ে কোনো মোড় নাই কোনো ইউ টার্ন নাই কোনো চৌমোহনি নাই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এই রাস্তায় যদি দুনিয়ায় আমরা চলতে শুরু করি এই রাস্তা শেষ হয়ে যাবে জান্নাতুল ফেরদাউসের ভেতরে আওয়াজ করে পড়ি সুবাহান এই জন্য এই কোরআন থেকে আমাদেরকে হেদায়ত নিতে হবে এই কোরআন থেকে আমাদেরকে গাইডেন্স নিতে হবে আমাদের জীবনের চলার পথে যেখানেই আমরা সমস্যায় পড়ব এই কোরআন থেকে আমাদের গাইডেন্স হেদায়ত পথ প্রদর্শন যেটা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য দিয়েছে সেটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কারণ এই কিতাব এমন কিতাব যেটা মানুষকে অন্ধকারচ্ছন্ন একটা পথ থেকে আলোর পথ দেখায় ঠিক কি না বামপন্থীদেরকে ডানপন্থী বানায় ঠিক কি না রাব্বুল আলমিন বলেন I've revealed this book in order to lead the mankind out of darkness into the light. Andho karat sunno manus gulo ke andho karat ke bed kore tene ene alor pothe uthiye de ar sunno ee koran ke pathiye chhe ke? Allah! Tao le amra buzlam eeta bigyaner kitab noy. Jodiyo bigyan niye koran kotha bole chhe. Eeta itihasher boi noy. Jodiyo anek itihas korane a chhe. এটা গল্পের বই নয় যদিও নবীদের গল্প পাওয়া যায় এই কিতাবে এটা হেদায়তের কিতাব কিসের কিতাব আরো জোরে বলতে হবে কিসের কিতাব আল্লাহ বলেছেন মা ফররাতনা ফিল কিতাবি মিং শাড়ি এই কিতাবে তোমাদের প্রয়োজনীয় জরুরি এমন কোনো কিছু আমি বাকি রেখে দেই নাই ঘরে বসে বসে কাঁথা সেলাই থেকে শুরু করে মহাকাশের সুখ্যাতি সূক্ষ্ম কাজ কেমন করে পরিচালনা করতে হয় আছে না নাই 
রাজনৈতিক অঙ্গনকে কেমন করে সেটেল করতে হয় লিড দিতে হয় সেটা আল্লাহর কোরআনে আছে না নাই কিভাবে বিয়ে शादी করতে হবে আছে না নাই আছে সমাজে কি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় আছে না নাই আছে তিবিয়ান আল লিকুল্লি শাই সব জিনিসের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা যা বলার আল্লাহ সব বলে দিয়েছে কোরআন কি শুরু করেছে আল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দিয়ে মানে বা দিয়ে কি দিয়ে কথা বলেন কি দিয়ে বা দিয়ে আর শেষ করেছে সূরা নাস দিয়ে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস সিন বার সিন মিলালে কি হয় এবার বাসে সরে গুলিস্তান বাসে সরে কই যাব গুলিস্তান ওই বাস ওই বাস নাকি না ওই বাস না এই বাস মানে যথেষ্ট এনাফ যা বলা হয়েছে 30 পারা এনাফ হেদায়েতের জন্য নতুন কিছু লাগবে না সুবহানাল্লাহ অনেক সময় হয় না আমরা খাওয়ার সময় বেশি দিলে আমরা বলি এই লাগবে না বাস বাস অনেক হইছে অনেক পাতে অনেক তরকারি আর দিও না পাচ্ছি না বাস বাস বলি বলি না কি বলি না বলি তার মানে হেদায়েতের জন্য নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য যা বলা দরকার আল্লাহ সব বলে দিয়েছে নতুন করে তিনি আর কিছুই আমাদেরকে বলবেন না তিবিয়ান আল লিকুল্লি শাই সব জিনিসের ব্যাখ্যা তো সেই হিসেবে বিজ্ঞানের কথাও কোরআনে আছে ঠিক কিনা আজকে আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে কোরআন আর বিজ্ঞানে কি কি সামঞ্জস্য আছে মিল আছে কোথায় What is the similarities between science and Quran? কিছু কিছু জায়গায় অমিল থাকতে পারে কিছু কিছু জায়গায় অমিল থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে সায়েন্সকে ওয়েট করতে হবে সায়েন্সকে অপেক্ষা করতে হবে নতুন ইনভেনশন ডিসকভারিজ কি আসে দে শুডন্ট জাম্প টু দ্য কনক্লুশন এখানে কি হয়েছে কি তোমাদের এই ছেলেরা এইখানে এই ধাক্কা ধাক্কির মধ্যে যে ঢুকতেস তো ঢুকে হচ্ছে টা কি না পারতেস দাঁড়াতে না দিচ্ছ অন্যকে দাঁড়াতে না দিচ্ছ আমাকে কথা বলতে না দিচ্ছ শ্রোতাদের কথা শুনতে আমি তো বললাম জায়গা নেই পেলে অ্যাবাউট টার্ন পেছনে যাও কেউ থাকবে না যাও দূরে যেয়ে শোনো সব বেশি পাবে তোমরা চলে গিয়ে আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দিলে তোমরা সব ডবল পাবে বসতে পারলে বসো তাহলে পেছনে যাও পেছনে शुरू कर কিছু বলতে না বলতে আবার এখানে ধাক্কা ধাক্কি শুরু তোমরা মেহরবানি করে আস্তে আস্তে পেছনে যাও পেছনে যাও এখানে দাঁড়িয়ে না যাও যতক্ষণ তোমরা থাকবে এই মাহফিল কমিটির ভলান্টিয়ার্স আছে না তারা একটু সহযোগিতা করো তোমরা একটু একটু মেহরবানি করে একটু পিছনের দিকে যাও তোমরা একটু একটু যাও আমাদের আচরণ এমনটা হওয়া উচিত না তোমরা পেছনে চলে যাও অন্যদেরকে সুযোগ করে দাও 
আর একটা আওয়াজ হলে আমি চলে যাব আর বিজ্ঞান এই আধুনিক সময়ে এসে আমাদেরকে কি জানালো 
কোরআন আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে আওয়ালাম ইয়ারাল্লাযীন কাফারু আন্নাসসামাওয়াতি ওয়াল আরদ কানাতা রাতাকান ফাফাতাকনাহুমা ওয়া জাআলনা মিনাল মাই কুল্ল শাইইন হাই আফালা ইয়ুমিনুন সুবহানাল্লাহ কাফির মুশরিকরা কি দেখে না আদিতে সৃষ্টির শুরুতে মহাবিশ্বের সব কিছু আকাশ জমিন এক জায়গায় লেপ্টে ছিল একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমি মহাবিশ্ব তৈরি করলাম আর এই পৃথিবীর মধ্যে এ বসুন্ধরার মধ্যে মহাবিশ্বের মধ্যে প্রাণবন্ত যা আছে সব কিছু আমি পানি থেকে তৈরি করলাম এই পৃথিবীতে প্রাণবন্ত যা আছে তার সবটাই আল্লাহ কি থেকে তৈরি করেছে পানি থেকে এটা হচ্ছে কোরআনের থিওরি যার প্রাণ আছে ওইটা তৈরি হয়েছে পানি থেকে বিজ্ঞানে সে এটাই স্বীকার করেছে বিজ্ঞান বলেছে এই পৃথিবীর প্রথম যে প্রাণ এটা পাওয়া গিয়েছে পানিতে ওই প্রাণের নাম দিয়েছে তারা অ্যামিবা কি নাম দিয়েছে ইটস এ ভেরি স্মল ইউনি সেলুলার অর্গানিজম ইন দিস ইউনিভার্স এক কুশি অনুজীব খুবই ছোট তারা বলেছে এটা পানি থেকে এসেছে তারপরে এসেছে জু প্লাঙ্কটন ফাইটু প্লাঙ্কটন ব্যাকটেরিয় প্লাঙ্কটন এই শৈবালগুলো এই স্পিসিসগুলো এই প্রজাতিগুলো পানি থেকে ডেভেলপ করেছে তাহলে বিজ্ঞান যা বলেছে তার সাথে করণের হুবহু মিল আছে না নাই আবার আল্লাহ বললেন পানির মধ্যে আমি অনেক ক্যাটাগরি করেছি পানির মধ্যে কিছু আছে মিঠা পানি যেটা খেলে আমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায় আবার পানির মধ্যে কিছু আছে এলো না পানি যেটা মুখে তোলা যায় না ঠিক কিনা একটা মিঠা পানি দুই সাগরের পানি দুই দিক দিয়ে বয়ে যায় মাঝখানে অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে দিল কে नील नद और लोहित सागर पानी मिसे ना अबाक लागे ना তরমুজের ভেতরে ততটুকু না 
তরমুজের ভেতরে যতটুকু পানি আপেলের ভেতরে ততটুকু না আবার আমরার ভেতরে যতটুকু পানি আমের ভেতরে ততটুকু না সুবাহবা এই পানিটা এইচ টু ও হাইড্রোজেনের দুইটা মলিকিউল আর অক্সিজেনের একটা মলিকিউল কি আজীব কথা দুইটাই গ্যাস দুইটাই কি কিন্তু দুই গ্যাস একসাথে মিলাইলে পানি হয়ে যায় আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বললেন পানি থেকে আমি প্রাণবন্ত সব কিছু বানালাম এই পানির অপরনাম জীবন আবার যদি পানি বেশি হয়ে যায় তখন মরণের সম্ভাবনা আছে নাই বন্যা এই দেশে হয় কি হয় না কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে বন্দা ছিল কি ছিল না নু আলাই সালামের উম্মাকে অবিশ্বাসের কারণে গাদ্দারের কারণে আল্লাহ এই প্লাবন দিয়ে পানি দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন এজন্য পানি দেখলেই এটা যে বাঁচার কারণ বাঁচার মাধ্যম এমনটা নয় এই পানি দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে শায়স্তাও করতে পারে পানিশমেন্টও করতে পারেন শাস্তিও দিতে পারেন আজ আবার গজব দিয়ে তলিও দিতে পারেন ঠিক কি না আজকে বাড়িতে যে গুগল করবা ডেডান লিখলেই চলে আসবে আরবিতে বলে মৃত সাগর কিছু বাঁচে না লবণের ঘনত্ব এত বেশি আপনার ছোট্ট বাচ্চাটার ওই সাগরে ফেলে দিলে ও ডুববে না কারণ আপনার বাচ্চা যতটুকু জায়গা নেবে পানিতে তার চেয়ে বাচ্চার ওজন কম পানির ওজন বেশি এই জন্য কিছু ডুবে না ওখানে মাছ হয় না ওখানে শেওলা জন্মায় না ওখানে কাঁকড়া নাই চিংড়ি নাই কারণ লুত আলাই সাল্লামের কমের লোকেরা হোমোসেকশুয়ালিটি প্র্যাকটিস করতো সমকামিতা পুরুষে পুরুষে বিয়ে এই আওয়াজ এখন বাংলাদেশেও ঢুকার চেষ্টা করতেছে रंगधनु এরা ছেলে ছেলেতে বিয়ে করতে চায় মেয়ে মেয়েতে বিয়ে করতে চায় আমরা তাও হিদি জনতা বেঁচে থাকতে বাংলার জমিনে এটা হতে দেব না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা পানি থেকে প্রাণবন্ত সব কিছু তৈরি করল কে আবার আল্লাহ বললেন কাফেররা কি দেখে না আকাশ জমিন সব একসাথে ছিল মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আমি মহাবিশ্ব তৈরি করেছি এই বিস্ফোরণটার নাম কি বলতো বিগ ব্যাং মার্শাল আল্লাহ কেমন শ্রোতা দেখছেন সায়েন্সের সব কিছু নিয়ে বসছে আজকে বিগ ব্যাং স্টিফেন হকিং একটা বই লিখেছে এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম সেখানে সে যে তথ্য দিয়েছে কোরআনের সাথে ভ্যারি সিমিলার টু দ্য কনসেপ্ট অফ স্টিফেন হকিং স্টিফেন হকিং ও এই কথা বলেছে সে বলেছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে সব কিছু একটা অনুর ভেতরে ছিল হাই সিঙ্গুলারিটি সব কিছু এক জায়গায় ছিল আমরা বাংলায় বলি না কুন ফায়া কুন কুন ফায়া কুনের মালিক কে তিনি বলতে দেরি হতে দেরি হয় কুন হাও হয়ে যায় বি ইট ওয়াজ আল্লাহ যখন বলেছেন কোন এই আদিতে সব মিলে থাকা এই মহাবিশ্বের সব কিছু এক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ঘুরতে আরম্ভ করলো এই বিস্ফোরণের ছোট্ট একটা কণার নাম পৃথিবী এই মহা বিস্ফোরণের ছোট্ট একটা কণার নাম মঙ্গল এই মহা বিস্ফোরণের ছোট্ট একটা কণার নাম বৃহস্পতি এই মহা বিস্ফোরণের ছোট্ট একটা কণার নাম সূর্য এরকম কত হাজার অযুত লক্ষ নিজুত কুটি কণা বড় বড় তারকা রূপে মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে আল্লাহ ছাড়া এর খবর কেউ রাখে এগুলো যে কত বিশাল এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার আমরা মনে করি আমি মনে হয় বড় আমার সে ক্ষমতাধর কেউ নাই আমি দাপটওয়ালা আমার এলাকা এটা এটা আমার 
খালি আমার আমার কয় আছে না নাই তোর কি বেটা কিসের মালিক তুই সব কিছুর মালিক কে ঘরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়ায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই পরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়ায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ঠিক কি না যে বাড়িটাতে আজকে আমি থাকি এটা এটার আগে আমার বাবা ছিল তার আগে দাদা ছিল আমার পরে আমার ছেলে থাকবে আমার নাতি থাকবে এটার আসল মালিক আমি না আমার ছেলে না গোটা বিশ্বের আসল মালিক একজন সত্তা তিনি কে এজন্য সব আমার আমার এরকম দাপট ওলা কথা যেন আমরা না বলি অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে বিনয়ীদের মর্যাদা আরস পর্যন্ত নিয়ে যায় কে অহংকার যেন আমরা না করি দাম্ভিকতা যেন না দেখি আমরা যেন একটু চিন্তা করি এই যে বিস্ফোরণের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব সৃষ্টি হলো এটার তুলনায় কত ছোট্ট আমি কত ক্ষুদ্র আমি আমরা আজকে এই প্যান্ডেলে মাতুয়াইলে বসে আছি তাই না মাতুয়াইল তো ইউনিয়ন নাকি কোন থানায় পড়ছে সিটি কর্পোরেশন হয়ে গেছে থানার নাম যাত্রাবাড়ি যাত্রাবাড়ি হচ্ছে ঢাকার একটা থানা ঢাকায় মোট কয় থানা কয়টা উনিশটা থানা কম বেশি হবে তো এই উনিশটা থানার মধ্যে থেকে তিপান্নটা আচ্ছা যাই হোক এতগুলো থানার মধ্যে থেকে যাত্রাবাড়ি একটা থানা এই যাত্রাবাড়ির মধ্যে এটা একটা ইউনিয়ন এই প্যান্ডেলটাই কি মাতুয়েল ইউনিয়ন আরো আছে না নাই কত ছোট্ট একটা জায়গায় বসে আছে আর যাত্রাবাড়ি হচ্ছে ঢাকার একটা থানা ঢাকা হচ্ছে আমাদের চৌষট্টি জেলার একটা জেলা এই চৌষট্টি জেলা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা দেশ কি বলেন কত ছোট জানেন ওয়ার্ল্ড ম্যাপে আমাদের বাংলাদেশ লেখার জায়গাটাও নেই বি এ পরে ইন্ডিয়ার উপরে এন জি পরে বাংলাদেশের উপরে এল এ ডি এস এস আবার ইন্ডিয়ার উপরে এত ছোট আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের যে অনেক গুণ বড় রাশিয়া প্রায় শত গুণ বড় তাহলে কত বড় বড় দেশ আছে এরকম দুইশোটা দেশ নিয়ে আমাদের এই বসুন্ধরা আমাদের এই পৃথিবী আবার এই দুইশোটা দেশ মিলে এই পৃথিবীর তিরিশ ভাগ বাকি সত্তর ভাগ শুধু পানি তার মানে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রহের নাম পৃথিবী তাই না এত বড় হওয়ার পরও এটা বড় হইতে পারে নাই পৃথিবী যে কত ছোট এটা কল্পনা করলে অবাক হতে হয় বৃহস্পতি একটা গ্রহ আছে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ আপনারা দেখবেন গুগল করলে একটার থেকে আরেকটার সাইজ কত বড় বৃহস্পতি আমাদের চেয়ে অনেক বড় যে সূর্যের আলোতে সকালবেলা পৃথিবীটা আলোকিত হয় এই সূর্যটা পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় সুবাহ আল্লাহ মাহফিল শেষে কয় গুণ বড় তেরো গুণ বড় তেরোশো গুণ বড় তেরো হাজার গুণ বড় কয় লক্ষ তেরো লক্ষ গুণ বড় তার মানে তেরো লক্ষটা পৃথিবী সূর্যের ভেতরে রাখার জায়গা আছে না নাই সূর্যই কি তাইলে সবচেয়ে বড় আর উপরে যান আরো বড় পাবেন সূর্য হচ্ছে তারা তাই না স্টার সূর্যের পরে আমাদের সবচেয়ে কাছের তারার নাম প্রক্সিমা সেন্ট্রাই আজকে গুগল করলেই পাবেন অনেক আছে এরকম আলফা সেন্ট্রাই এ আলফা সেন্ট্রাই বি ব্যাটেল জিউস নামে এক তারা পাওয়া যায় ইটা ক্যারিনা নামে তারা পাওয়া যায় যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় এমন অনেক তারা আছে যেটা সূর্যের চেয়ে কয়েক হাজার কোটি গুণ বড় তার মানে ওইটাই সবচেয়ে বড় তারা না ওগুলো খেয়ে ফেলতে পারে এরকম বড় বড় তারা মহাবিশ্বে আছে না নেই এরকম হাজার কোটি তারা নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সির নাম মেলখিওয়ে আমাদের গ্যালাক্সি থেকে সবচেয়ে কাছের যে গ্যালাক্সি এটার নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোমেডা এরকম হাজার হাজার কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে প্রথম আকাশের মহাশূন্য প্রথম আকাশে এখনো যাইতে পারে নাই আপনাদেরকে নিয়ে প্রথম আকাশের কি মহাশূন্য চিল্লাই বলেন প্রথম আকাশের কি মহাশূন্য এর অনেক 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 উপরে প্রথম আকাশ যেখানে কেন তবুদি নাসার বিজ্ঞানীদের যাওয়া সম্ভব হবে 
প্রথম আকাশের পরে আবার দ্বিতীয় আকাশের মহাশূন্য না জানি ওইটাতে কি আছে না জানি ওইটার মধ্যে আল্লাহ কি সৃষ্টি করে রেখেছে দ্বিতীয় আকাশের মহাশূন্যের পরে দ্বিতীয় আকাশ তারপরে তৃতীয় আকাশের মহাশূন্য তারপরে তৃতীয় আকাশ সুবানাল্লাহ কবির না তারপরে চতুর্থ আকাশের মহাশূন্য তারপরে চতুর্থ আকাশ একটার চেয়ে আর একটা কত বড় বিষ্ণু ইসা ইসলাম বললেন তোমার হাতের আংটি এই আংটি যদি সাহারা মরুভূমিতে ফেলে দাও পুরো মরুভূমির তুলনায় তোমার আংটি যত ছোট আল্লাহর দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় আল্লাহর প্রথম আসমানটা ঠিক তত ছোট তাহলে এই আসমান এই আর্স এই কুটসি আমার আল্লাহর জাত ও সত্তা এই মহাবিশ্বের তুলনায় পৃথিবীটা কতটুকু বাংলাদেশ কতটুকু যাত্রাবাড়ি কতটুকু মাতুয়াইল কতটুকু প্যান্ডেলটা কতটুকু আর আমি না খানদান কতটুকু কত নগণ্য আমি কত ক্ষুদ্র আমি কত তুচ্ছ আমি মহাবিশ্বের তুলনায় আমি নাই মহাবিশ্বের তুলনায় আমি নাই এক লোক ব্যাংকে টাকা তুলতে গেছে পাঁচ হাজার টাকা কয় টাকা তো সিরিয়ালে দাঁড়ায় আছে দেখে তার সামনের এক লোক পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলতেছে কয় লাখ উনি তুলবে কয় লাখ সামনের লোক উনি তুলবে পাঁচ হাজার টাকা তো হঠাৎ করে দেখলো যে সামনের লোকটা যে পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলবে ও লিখছে পঞ্চাশ লাখ টাকা মাত্র যত বড় অঙ্কই হোক শেষে কি লিখতে হয় তো ক্যাশের মধ্যে লিখছে চেকের মধ্যে যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র এটা দেখে ওপরে গেছে বিপদে হায় হায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র তো তারপর ওর চেক নিয়ে ও ক্যাশ কাউন্টারে দিছে ক্যাশ কাউন্টার দেখতেছে উনি লেখছে পাঁচ হাজার টাকা নাই পাঁচ হাজার টাকার পরে কি লেখছে নাই তো ক্যাশে যে বসছে কি ভাই ঘটনা কি এত এত ক্লায়েন্টের সাথে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন হ্যান্ডেল করি আমার জীবনে কাউরে তো টাকার সংখ্যার পরে নাই লেখতে দেখি নাই ঘটনাটা কি তো সে বলতে শুরু করলো ভাই আমার আগে দেখলাম একজন পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলছে তো পঞ্চাশ লাখ টাকা যদি মাত্র হয় আমার পাঁচ হাজার তো নাই তো এই যে মহাবিশ্বের বর্ণনা যে তোমাদেরকে শোনালাম এগুলো যদি চিন্তা করি আমি আসি আমি নাই কিছুই না আমি কত তুচ্ছ আমি কত নগণ্য আমি এই মহাবিশ্বকে এক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তৈরি করেছে কে আবার আল্লাহ বললেন বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুধু আকাশ সৃষ্টি করে আমি বসে থাকি নাই আকাশ জমিনকে আমি আল্লাহ প্রতিনিয়ত প্রশস্ত করে দিচ্ছি এই মহাবিশ্ব প্রশস্ত হচ্ছে ইটস অ্যাকসেলারেটিং অলওয়েজ অ্যাকসেলারেটিং প্রশস্ত হচ্ছে এক্সপান্ড হচ্ছে অ্যাকসেলারেট হচ্ছে এটা কোরআনের কথা কিসের কথা উনিশশো সালে ঠিক কাটায় কাটায় আজ থেকে বিশ বছর আগে সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট করে তারাও গবেষণা করে পেয়েছে যে মহাবিশ্ব স্থির নেই এটা ঘুরার পাশাপাশি অ্যাকসেলারেট হচ্ছে চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ তার মানে কোরআনে যে তথ্য উপাত্ত আল্লাহ দিয়েছেন বিজ্ঞানের সাথে এগুলো সাদৃশ্য আছে না নেই আবার আল্লাহ কসম কেটে বললেন আমি আল্লাহ তারকা পতিত হওয়ার জায়গা গুলোর কসম খাই যেখানে তারকা গুলো ঘুরতে 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 ওইটার রেঞ্জে যখন চলে যায় মুহূর্তের মধ্যে তারকা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে সুবাহ তারকা পতিত হওয়ার জায়গাগুলোর শপথ করলেন কে এটাকে কোরআন বলেছে তারা যেখানে তারা তার অস্তিত্ব হারায় কোরআন বলেছে কিন্তু বিজ্ঞান এটার নাম দিয়েছে ব্ল্যাক হোল বিজ্ঞান এটার নাম দিয়েছে কি ব্ল্যাক হোল তারা ঘুরতে ঘুরতে এই ব্ল্যাক হোলের রেঞ্জের মধ্যে যদি চলে আসে মুহূর্তের মধ্যে তারাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায় এখানে আবার আওয়াজ বাড়ছে আওয়াজ বাড়ছে আবার আবার তোমরা আওয়াজ শুরু করলা তারা পতিত হওয়ার জায়গা যেখানে তারা তার অস্তিত্ব হারায় কোরআন বলেছে মাওয়া কি অন্য জুম সায়েন্স এটার নাম দিয়েছে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের এমন ভয়ঙ্কর একটা বিষয় এই ব্ল্যাক হোলের রেঞ্জের মধ্যে যদি কোনো তারা সূর্যের চেয়েও হাজার কোটি গুণ বড় সাইজের তারা ঘুরতে 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 ব্ল্যাক হোলের সামনে আসে 
বাচ্চার মুখে হাওয়াই মিঠাই দিলে যেমনি হাওয়াই মিঠাই মুহূর্তেই নাই ওই তারাও মুহূর্তেই নাই মাতুয়াইলে হাওয়াই মিঠাই পাওয়া যায় পাওয়া যায় কই পাওয়া যায় আগে যখন আমরা ছোট ছিলাম আমরা এগুলো খাইতাম তো কটকটি কটকটি আছে এখন ঘরের ওই যে পুরান জোতা টোতা প্লাস্টিকের বোতল এগুলো দিয়ে আমরা কটকটি খাইতাম আর খাইতাম এই হাওয়াই মিঠাই খুব মজা লাগতো এগুলো এরকম গোল করে সাজায় রাখতো জিব্বায় লাগাইলেই নাই খাইছেন আপনারা এই ব্ল্যাক হোল হচ্ছে এমন যে ব্ল্যাক হোলের রেঞ্জের মধ্যে কোনো তারা ঘুরতে 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 যদি চলে আসে হাওয়াই মিঠাই মুখে লাগাইলে যেমনি নাই ওই তারা सुपारनुबाजी प्रोजेक्ट কোরআন নাম দিয়েছে মাওয়াকে আনুজুম সায়েন্স বলেছে ব্ল্যাক হোল প্রতিটা জায়গায় কোরআনের সাথে সায়েন্সের মিল আছে না নেই এবার আমরা শুনবো এমব্রয়োলজি নিয়ে ব্রুনো তত্ত্ব কি তত্ত্ব ব্রুন তত্ত্ব আমরা আমাদের মায়ের পেটের ভেতরে এখন যত বড় আছি তত বড়ই ছিলাম তাই না কতটুকু ছিলাম কতটুকু একেবারে ছোট ছোট্ট 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 বাবার শুক্রাণু মায়ের ডিম বানো দুইটা মিলিয়ে মায়ের পেটের ভেতরে আমার অস্তিত্ব দান করলেন কে কিছুই ছিলাম না আমি সায়েন্স হাম অ্যান্ড লিয়েন হুক নামে দুইজন সায়েন্টিস্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ওরা খুঁজে পেয়েছে যে শুক্রাণুর ভেতরে স্পার্মের ভেতরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে এর ভেতরে যে প্রাণ আছে সেটার ঘোষণা কোরআনে দিয়ে দিয়েছে কে বর্ষাকালে মাতু আইলে খালে বিলে ব্যাঙ্গের পোনা পাওয়া যায় না দেখতে মাছের বাচ্চার মতো তাই না ছোট বাচ্চারা মনে করে মাছের পোনা বাড়িতে দৈরা নিয়ে আস মারাকে মা পোনা লয়ে এসে মায়ের দেখা দেখ তারপরে আল্লাহ আমাদেরকে বড় করতে আরম্ভ করলেন এই স্পার্ম ড্রপ থেকে আমরা হলাম ব্লাড ক্লট রক্তপিণ্ড সেখান থেকে আমরা হলাম মুদগা নুৎফা তোমার মায়ের পেটের ভেতরে তোমার সাইজ একটু বড় করা হয় চিল্লাই পড়ি আল্লাহ তারপরে তুমি নোৎফা থাকো নোৎফা থেকে তুমি আলাকা হও আলাকা থেকে মোদা স্টেপ বাই স্টেপ রক্তপিণ্ড তারপরে আমি হয়ে যাই গোস্তপিণ্ড ওই গোস্তের ভেতরে অল্লাহ চালা আমার স্কেলিটন দেয় কঙ্কাল তারপরে এই কঙ্কালের চারদিক দিয়ে গোস্ত দিয়ে আমাকে আল্লাহ প্রস্তুত করে সর্বশেষ এই চামড়ার লেভেল দিয়ে মায়ের পেটে আমাকে ডেকোরেটিং করে কে আল্লাহ বলেন ছোট্ট নাপাক বীর্য থেকে তোমার এই চৈনি করলাম তুমি ছিলাম পানির ফোটা সেখান থেকে বাড়ালাম জমাট বদ্ধ রক্তপিণ্ড সেখান থেকে গোস্তপিণ্ড ওই গোস্তের ভেতরে তোমার কঙ্কাল আমি জুড়ে দিলাম 
কঙ্কালের উপরে গোস্ত দিয়ে প্যাকেট পড়ালাম সর্বশেষে চামড়া দিয়ে ডেকোরেশন করে দিলাম ছোট্ট ছিলাম আমরা একেবারে ছোট্ট অনেক ছোট্ট আস্তে আস্তে আমার হাত গজালো আমার পা গজালো আমার হেয়ারিং সিস্টেম চালু হলো আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম চালু হলো আমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম চালু হলো আমার স্টোমাক হলো আমার ব্লাড সার্কুলেশন শুরু হলো আমার হার্টের দুইটা পার্টিশন হলো আল্লাহ রুহের ফুৎকার দিলেন আমি মানুষ হয়ে দুনিয়ায় আসলাম কোন সুবাহ দুইটা পার্টিশন করে দিলেন আর এই পাম্প মেশিন আমার মায়ের পেটের ভেতরে চালু করে দিলেন কে এক মুহূর্তের জন্য যদি এই পাম্প পেশেন্টটা বন্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে আমার ঠুস বানাই দিবে কে হায়রে মানুষ রং ইনফানুস দম ফুরাইলে তবু তো ভাই কারোরই নাই একটু খানি হায়রে মানুষ রং ইনফানুস রং ইনফানুস হায়রে মানুষ আল্লাহ আকবার দুইটা জিনিস আল্লাহ দেয় রুহু দেয় আর ফেরেস্তা দেয় কি দেয় রুহু দেয় আর ফেরেস্তা দেয় মানুষ যখন মরে যায় দুইটাই চলে যায় রুহুটাও চলে যায় ফেরেস্তাও চলে যায় ঠিক কিনা আমাদের কাঁধে ফেরেস্তা আছে না নাই দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা তোমার একলা থুইয়া পালাই সে তাহারা তোমার পালকি নায়রি গাও তো হলো রে তোল মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো ঠিক রুহুর ফুৎকার যখন মায়ের পেটে দিলেন হার্ট বিট চালু হয়ে গেল অলিন্দ নিলয় বাংলায় কি বলে ইংরেজিতে সিস্টলিক অ্যান্ড ডায়াস্টলিক ধপ 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 করে আমার এই হার্টের পার্টিশান থেকে ধপ ধপ করে আমি যে পৃথিবীতে এসেছি এটা জানান দিলোকে এই প্রক্রিয়ায় আল্লাহ আমার বানালেন এই যে এতগুলো মাস মায়ের পেটের ভেতরে ছিলাম পৃথিবীর কেউ আমারে খাবার দিতে পারছে চিকিৎসা করতে পারছে যে এই কবিরাজ আমারে খাবার দিলেন অক্সিজেন দিলেন ওই কবিরাজের নাম কি আল্লাহ সাত মাস আল্লাহ বললেন ফি জুলুমা তিন সালাস তিনটা প্যাকেটের ভিতরে তুমি ছিলা কোরআন বলে কয়টা প্যাকেট জোরে বলেন সবাই বলেন কয়টা কোরআনের ভাষ্য মতে তিনটা প্যাকেট মডার্ন সায়েন্সও তাই বলেছে তিনটা প্যাকেট প্রথম প্যাকেটের নাম প্লাসেন্টা ইংরেজিতে বলে প্লাসেন্টা এটা হচ্ছে ফুল বাচ্চা বেরো আর কিছুক্ষণ পরে মায়ের জড়ায়ের ওখান থেকে একটা ফুল বেরিয়ে আসে এইটার প্যাকেটে ছিলাম প্যাকেট বানাইছিল কে দুই নম্বর প্যাকেটের নাম ওম মায়ের জরাই জরাইয়ের প্যাকেটের ভিতরে ছিলাম তিন নম্বর হচ্ছে আমার মায়ের প্যাট হার বেলি এই প্যাটের প্যাকেট তিনটা প্যাকেটের ভিতরে ফি করার মাকিন গোপনতম প্রকোষ্ঠে আমাকে মায়ের প্যাটের ভেতর থেকে পৃথিবীতে বের করে দিল কে কত ক্ষুদ্র ছিলাম সেখানে আমি বিজয়ী হয়েছি ঠিক কিনা এই যে লাম তারা প্রমাণ করেছে যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তারা দেখেছে এক ফোটা বীর্যের ভেতরে বিশ কোটি শুক্রাণু যদি না থাকে তাহলে ওই ফোটা শুক্রাণু থেকে মায়ের গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম লাভ করে না কয় কোটি আমি ওই বিশ কোটি শুক্রাণুর একটা আপনি ওই বিশ কোটি শুক্রাণুর একটা ঠিক কিনা তার মানে মহা একটা যুদ্ধ হয়েছিল তখন ডিম্বাণুর ভেতরে আঘাত করার জন্য সেই যুদ্ধে ১৯ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই শুক্রাণুকে পেছনে ফেলে ওই খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম আমি চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ওই দিন মায়ের পেটে যে আমার অস্তিত্বের জানান আমি দিয়েছিলাম তখন আমার হাত ছিল নাকি পা ছিল দাদা ছিল দাদি ছিল টাকা ছিল ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল কিছুই ছিল না তখন আমি বিজয়ী হয়েছি তখনও যখন আমি বিজয় লাভ করতে পেরেছি এই দুনিয়ার বুকে এসেও আমাদের বিজয় কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আমরা বিজয় করতে এসেছি যাই করব আমরা ভালোভাবে করব এটা ইসলামের শিক্ষা ঠিক কিনা কাজ ছোট হোক বড় হোক ভালো করলে সব আসে না নাই যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে না হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোনো কাজ করো না ভাই যে কোনো কাজ করো তা যে না হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর 
হকনা সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হকনা সেটা সামান্য কাজ কিংবা মহত্তর তা যে নয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ তোমার কাজ ছোট হোক কিংবা বড় হোক ওটা ভালো করে করতে বলছে কে ভালো করে করলে ওই কাজে বরকত দিবে কে কাজে কোনো লজ্জা আছে শ্রমে কোনো লজ্জা আছে চাকরি ব্যবসায় কোনো লজ্জা আছে লজ্জা অলসতায় লজ্জা কিসে মাতোয়ালের ছেলেরা মনে থাকবে কাজে লজ্জা পাওয়া যাবে নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব বিগ অর স্মল ছোট হোক বড় হোক কোনো চাকরিকে নাক ছিটকানো যাবে না কাজ করে বেঁচে থাকতে হবে এটাই ইসলামের শিক্ষা ঠিক কিনা তাহলে এই ইম্ব্রোয়োলজির এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের যে আলোচনা এটাতে আমরা বুঝলাম সায়েন্স যা বলেছে তার সবটুকু কোরআনের সাথে মিল আছে না নাই কোনো অমিল আছে যদি কোনো অমিল তারা খুঁজে পায় দে হ্যাভ টু ওয়েট সায়েন্সের কি করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে কারণ শুরুতে যা বলেছে এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু কারণ সায়েন্সের মূল থিওরি সায়েন্সের কোনো থিওরি ফাইনাল না আর কোরআনের মূল থিওরি কোরআন যাই বলেছে তার সবটাই ফাইনাল চিল্লাই বলো ঠিক কিটা এবার দেখি হিউম্যান এনার্জমি নিয়ে কোরআন আমাদেরকে কি শুনিয়েছে কোরআন আমাদেরকে শুনিয়েছে যে আমাদের দেহের প্রতিটা অঙ্গের ব্লু প্রিন্ট আল্লাহর কাছে আমাদের যে আমল নামা সেখানে আসার নাই কোরআন আমাদেরকে বলল রাবুল আলমিনের সৎ করেছেন মানুষ কি মনে করেছে নাকি কেমন মতের দিন তাকে জমিন থেকে উঠাতে আমি আল্লাহর কষ্ট হয়ে যাবে না না শুধু তাকে উঠানোটাই আমার জন্য ব্যাপার না তাকে তো আমি উঠাবো তার হাতের আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্ট গুলো সহ উঠাবো সুবাহিয়া বানানা বানান মানে আঙ্গুলের টিপ এটার ইংরেজিতে কি বলে টিপ বা প্রিন্ট ফিঙ্গার টিপ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট যারা সিগনেচার করতে জানে না তারা কি দেয় টিপ সই দেয় কি দেয় না আঠারোশো আশি সালের আগে মানুষ জানতই না এখানে যে টিপ আছে একটা এ আমার এই এই আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে এইটা মিলে না এটার সাথে এটা মিলে না এটার সাথে এটা না এটার সাথে এটা না এটার সাথে আবার এটা মিলে না হাতের গুলার সাথে আবার পায়ের গুলা মিলে না আঠারোশো আশি সালে ফ্রান্সের এক একজন সায়েন্টিস্ট নাম ফ্রান্সিস গালটন উনি আবিষ্কার করেছেন যে মানুষের হাতে রেখা আছে এটাকে বলে ফিঙ্গার প্রিন্ট একটা রেখার সাথে আরেকটা রেখার কোনো মিল নেই আবার পায়ের যে রেখা এটাকে আবার ফিঙ্গার প্রিন্ট বলে না ওটার বলে ফুট প্রিন্ট ওটার কি বলে শ্রীলঙ্কায় একটা পাহাড় আছে তো ওরা বলে ওইখানে আদম আলী সালামের ফুট প্রিন্ট আছে পায়ের ছাপ এটা সত্যি কি মিথ্যা আমরা জানি না ইতিহাসে পাওয়া যায় তবে সত্য যে তথ্যটা আমরা জানি কাবা ঘরের পাশে সৈয়দানা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ফুট প্রিন্ট সংরক্ষণ করে রেখেছেন কে ইব্রাহিম আমুসল্লাহ সৈয়দানা ইব্রাহিম ওই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করতেন যতটুকু ওঠা লাগতো স্ক্যালাডারের মতো লিফটের মতো উপরে উঠে যেত আবার নিচে নামার দরকার হলে মুহূর্তের মধ্যে স্ক্যালাডারের মতো ওই পাথরটা নিচে নেমে যেত চিল্লায় পড়ি সুবাহান আল্লাহ আবার প্রাণীদের সংখ্যা শনাক্তকরণের জন্য এই ফুটপ্রিন্ট লাগে যেমন সুন্দরবনে বা অ্যামাজন জাঙ্গালে বাঘ কয়টা আছে গুনতে হবে বাঘ সুমারি হয় আমাদের হয় আদম সুমারি আমাদের কি হয় আর আমাদের সুন্দরবনে কি হয় বাঘ সুমারি তো বাঘ গুনবে কিভাবে কাছে যে এমনি গুনবে বাঘ মামা ওয়ান বাঘ মামা টু বাঘ মামা থ্রি আর বাঘ আপনারা ছেড়ে দিবে নাকি এমনি গনে ওখানে আসলে বাঘ মামার কাছে যাওয়া যায় না তাহলে খবর আছে ওখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আদ বাঘসুমারি হয় কারণ একটা বাঘের পায়ের ছাপের সাথে আরেকটা বাঘের পায়ের ছাপের কোনো মিল না কারিগরটার নাম কি ফ্রান্সিস গ্যালটন আঠারোশো আশি সালে আবিষ্কার করলেন যে একটার সাথে আরেকটার মিল নেই আঠারোশো আশি সালের আগে পৃথিবীর কেউই জানতো না এই জায়গায় এই কারিশমাস কেউ জানতো কিন্তু চোদ্দশো বছর আগে করোনার মধ্যে বলে দিয়েছে কে মানুষ কি মনে করেছে না কি 
মানুষ মরে যাবে হার গরু পচে যাবে তারে আমি উঠাতে পারবো না আর তোরে তো আমি উঠাবো ওই তোর ফিঙ্গার প্রিন্ট সহকারে উঠাইয়া দেবো এখন সব জায়গায় এটা লাগে সিম যারা কিনতে যান সিম গ্রামীণের সিম কিনতে গেলে লাগে না এটাকে বলে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন সিম কিনতে লাগে ইমিগ্রেশন পাস করবেন ফিঙ্গার প্রিন্ট লাগে অ্যাম্বাসিতে লাগে ব্যক্তি শনাক্তকরণের জন্য কিরে ভাই এপিসোড থেকে ধাক্কা দিচ্ছ তোমরা এখনো না আর আসবো না তাইলে মাত্র এলে আমি আসবো না এরকম দেখো তার বাংলাদেশে আসবো না এরকম প্রতিদিন কষ্ট দিলে আমাদের পক্ষে সম্ভব না প্লিজ এরকম করো না তোমাদেরকে কোরআনের জন্য ভালোবাসি একটু দাঁড়াও কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দিচ্ছি তাহলে ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারে সায়েন্স যা বলেছে আর কোরআন যা বলেছে কোনো অমিল আছে নাই এরপর আল্লাহ যে উঠাবেন মিনহাব মাটির কবর থেকে হাসরের মাঠে আমাদেরকে তুলে ফেলবেন কে এখন এই যে মাটির ভেতরে আমরা রইলাম মাটির ঘরে আমরা থাকলাম পচে গেলাম মরে গেলাম কিভাবে উঠাবে আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম বললেন কিভাবে তোমাদেরকে উঠাবে শোনো মজার ঘটনা খেয়াল করে শোনেন আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম বললেন সাই মুসলিমের বর্ণনা ইন্নাফিল জেসাদি আজমান লা তাকুলুহুল আদদু আবাদান ওয়া মিন হু ইরাকাবুল খালকু কুল্লুহু ইয়াউমাল কিয়ামা আল্লাহ রসুল বললেন নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রাণীর দেহের মধ্যে একটা ছোট হাড় আছে কি আছে হাড় বা হাড়ি লা তাকুলুহুল আরদু আবাদা মাটি কখনো এই হাড্ডিটা রেখেতে পারে না অমিন হুয়রক কেবল হলকু কুল্লু হুইয়া উমল কে আমা কেমতের দিন ওই হাড্ডিকে বেসিক ধরে সবগুলোর মানুষকে দাঁড় করায় দিবে কে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন আইয়ো আজমিনিয়া রসুল আল্লাহ ও আল্লাহর হাবিব ওই হাড্ডিটার নাম কি আমাদের জানতে বড় মনে চাই বিশ্বনবী বললেন হাড্ডিটার নাম হলো আজবুল জানাব আজবুল জানাব ইংরেজিতে বলে কক্সিক্স ইংরেজিতে কি বলে ডাক্তার হওয়া কে কে হাত ডাক্তার হতে চাও দেখি কে কে মাত ছেলেরা এদিকে ডাক্তার নাই তোমরা পুলিশের লাঠি চার্জ বাহিনীতে যোগ দিও যে ধাক্কা ধাক্কি শিখছো তোমরা তোমরা পুলিশের লাঠি চার্জের একটা উইং থাকে না ওইখানে চাকরি নিয়া কোপায় ফেলবা একেবারে পিটায় যে এই ধাক্কা ধাক্কি করতেছো কোরআনের মাহফিলে তাহলে ডাক্তার হওয়া কারা কারা দেখি আমাদের যে শীত দ্বারা আসারা নেই এটারে বলে মেরুদণ্ড ডাক্তারি ভাষায় স্পাইনাল কর্ড এই স্পাইনাল কর্ড এর একেবারে নিচে ট্রায়াঙ্গেল ত্রিভুজ আকৃতির তিন কোনার একটা ছোট্ট হাড্ডি আছে কয় কোনা তিন কোনা এটা প্রাণীরও আছে আমাদেরও আছে হিন্দুরা যখন শ্মশানে মানুষ পোড়ায় গোস্ত হাড্ডি রক্ত সব পুড়ে যায় কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল কক্সিক্স পুড়ে না আমাদেরকে কবরস্থানে যখন শুইয়ে দেয়া হয় আমাদের হাত পা মাটিতে খেয়ে ফেলে সব জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায় পচে যায় গলে যায় কিন্তু শির দ্বারার নিচে ট্রায়াঙ্গেল ত্রিভুজ আকৃতির যে হাড্ডির কণা যেটার নাম কক্সিক্স ওইটা কখনো পচে মাটি থেকে বানালাম মাটির কবরে শুইয়ে দিলাম আবার মাটির কবর থেকে তোমাদেরকে দাঁড় করাবে কে তাহলে আসবো জানাব কোরআনের ভাষা হাদিসের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে ককসিক্স মিল আসারা নাই চিল্লায় বলতে হবে মিল আসারা নাই কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আর দু এক মিনিট শুনবেন 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 তাহলে তাকবির পর লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির তাহলে হিউম্যান অ্যানাটমি নিয়ে আমরা সায়েন্সের ভাষ্য আর কোরআনের ভাষ্য যা শুনেছি মিল আছে না নাই এবার আমরা ফিজিক্স নিয়ে শুনবো ফিজিক্স মানে কি পদার্থবিদ্যা পদার্থের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্ট হচ্ছে লোহা লোহা 
চিনি আমরা এই মাইকে লোহা আছে না নাই লোহা ছাড়া মাইক বানানো যায় বাড়ি বানানো যায় গাড়ি বানানো যায় ক্যামেরা বানানো যায় মোবাইল বানানো যায় প্লেন বানানো যায় কম্পিউটার বানানো যায় লোহা ছাড়া কিছুই হয় না ঠিক কি না যেহেতু লোহা ছাড়া কিছুই হয় না এই জন্য লোহার নামে আল্লাহ করে একটা সুরাই দিয়ে দিল সুবানাল্লাহ বাড়িতে গিয়ে বলে ওই সুরাটার নাম আরো জোরে মানুষের জন্য উপকার এই লোহা দিয়ে নানান ধরনের জিনিস বানানোর কৌশল আমাদেরকে শিখালো কে হাদিদ মানে লোহা হাদিদ মানে কি লোহা আল্লাহ বললেন খেয়াল করে শুনে এই যে মার্শাল ঠান্ডা হ্যাঁ এবার ঠিক আছে এরকম থাকো লোহা बृष्टि তেমনি লোহাকে উপর থেকে নিচে নাজিল করেছে কে কোরআনের এই আয়াত থেকে বোঝা যায় লোহা পৃথিবীর উপাদান নয় লোহা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে এসেছে সায়েন্স বর্তমান সময়ে এটাই বলছে চিল্লাই কোন সুবাহ সায়েন্স বলছে লোহার একটা মলিকিউল তৈরি করতে যে টেম্পারেচার বা তাপ লাগে এটা পৃথিবী তো দূরের কথা সূর্যের ভেতরেও নাই এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রা ছাড়া লোহার কোনো অণু পৃথিবীতে তৈরি হওয়া সম্ভব না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা এত বেশি তাপমাত্রা সৌর জগতের সব গ্রহ নক্ষত্রের তাপমাত্রা একসাথে মিলালেও চলবে না তার মানে কোরআন যা বলেছে আর সায়েন্স যা বলেছে মিলাছে না নাই এরপরে কোরআন পাহাড়ের ব্যাপারে বলেছে আমি পাহাড় গুলো রে পেরেকের মতো জমিনে ঢুকিয়ে দিয়েছি সুবাহ আল্লাহ তাহলে পাহাড়কে আল্লাহ তালা পেরেকের সাথে তুলনা করলেন কিসের সাথে পেরেক চিনেন ढुके जाए की मानी पहाड़ देखते खाली चुके এটা পেরেকের মাথা যেমনি একটু দেখা যায় এটা পাহাড়ের মাথা আসল পাহাড় মাটির ভেতরে উপরে জদ্দুর দেখা যায় তার কমসে কম দশ গুণ পাহাড় মাটির ভেতরে রেখে দিয়েছে কে এজন্য আল্লাহ উপমাটা মেটাফোর এইভাবে দিলেন ও যে আল্লাহ জিবালা উতাদা এই পাহাড়কে মাউন্ট এভারেস্টকে আলাস্কা পর্বতমালাকে আলস পর্বতমালাকে এই গারো পাহাড়কে এই কেউ কারাডাঙ্গার তাজিন ডং বিজয়কে আমি পাহাড়ের মতো জমিনের মধ্যে গেড়ে দিয়েছে চিল্লায় পড়বো সুবাহন আল্লাহ আবার আল্লাহ বললেন পাহাড়ের মধ্যে কোনো পাহাড় আমি বানিয়েছি ধবধবে শুভ্র সাদা কোনো পাহাড় আমি বানিয়েছি রক্তিম লাল কোনো পাহাড় আমি বানিয়েছি কুচকুচে কালো তিন কালারের পাহাড় কয় কালারের মৌলিক ভাবে ধবধবে শুভ্র সাদা পাহাড় অথবা রক্তিম লাল পাহাড় অথবা কুচকুচে কালো পাহাড় 
আপনি পৃথিবীর পাহাড় গুলো নিয়ে যদি গবেষণা করেন বিভিন্ন রঙের পাহাড় আপনি দেখবেন আমি তো পৃথিবীর অনেক জায়গায় পাহাড় দেখেছি মিশরে আমি তুর পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি ওখানে যেখানে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ নূরের তাজাল্লি দিয়ে ফোকাস করেছেন পাহাড়টার নাম তুর পাহাড় দুইবার আমি উঠেছি এটার চূড়ায় উঠতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে ওখানে উঠে ফজরের সালাদ করে আমি খেয়াল করে দেখলাম তুর পাহাড়ের আশেপাশের পাহাড়গুলো কোনোটা খয়েরি কোনোটা কালো কোনোটা লাল কোনোটা ধূসর এক এক পাহাড়কে এক এক রং দিয়ে তৈরি করলো কে পৃথিবীতে চায়না নামে একটা দেশ আছে না চায়না একটা শহর আছে গাঞ্জু কে নাম আজকে যে গুগল করবা তো গাঞ্জু সিটি লোক ইন চায়না চায়নাতে অবস্থিত গাঞ্জু শহরে একটা পাহাড় আছে এই পাহাড়ের নাম রেইনবো মাউন্টেন কে নাম মানে রংধনুর পাহাড় রংধনুর কয় রং সবাই কন আর জোরে সাত রং না আমরা ছোটবেলায় মুখস্থ করতাম বেনিয়া সহকলা বেনিয়া সহকলা এই সাত রঙের পাহাড় ওখানে দেখা যায় এক জায়গায় সাত রঙের পাহাড় সোবানাল্লাহ কইতে পারলেন না মজা করে বানালো কে সোনানে তিরমিজি আর মোস্তাদ্রাকে হা কে মোস্তাদে আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস আল্লাহ যখন পৃথিবী বানালেন এই পৃথিবীটা ঘোরার পাশাপাশি কাপা কাপি শুরু করে দিল এই পৃথিবীর কাপা কাপি বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিলে ষাটটা টেকটনিক প্লেট সেভেন টেকটনিক প্লেট ক্রেজ দা মাউন্টেন রেঞ্জ না ষাটটা টেকটনিক প্লেট আল্লাহ দিলেন পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে পৃথিবী কাঁপে আল্লাহ পাথর দিয়ে প্যারেক মারলেন পৃথিবী আর কাঁপে না সুমান আল্লাহ কর ফেরেশ তারা দেখে তো হওয়া ফেরেশ তারা বলে আল্লাহ পাহাড়ের এত শক্তি পাহাড় গেড়ে দিলেন পৃথিবী তার পৃথিবী কাঁপে না হালমিন খালকি কা আসাদ্দু মিন আল জিবাল আল্লাহ আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বললেন না আছে আল হাদিদ লোহা লোহা পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী কারণ লোহা পাহাড়ে মারলে পাহাড় ভেঙে যায় ঠিক কিনা ফেরেশ তারা আরো অবাক লোহা এত শক্তিশালী হালমিন খালকি কা আসাদ্দু মিন আল হাদিদ আল্লাহ তাহলে লোহার চেয়ে শক্তিশালী মনে কিছু নাই আছে আল্লাহ বললেন না আছে আন্না আগুন কারণ আগুনের মধ্যে লোহা ফেলে দিলে লোহা গলে যায় ঠিক কিনা ফেরেশ তারা তো আরো অবাক ফেরেশ তারা বলে তাই নাকি আগুন এত শক্তিশালী তো হালমিন খালকি কে আসাদ্দু মিন আন্না আল্লাহ আপনার সৃষ্টিতে আগুনের চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে আল্লাহ বলে আছে আলমা পানি কারণ আগুনের মধ্যে পানি ঢাললে আগুন পাওয়া যায় ফেরেশ তারা তো এবার আরো অবাক পানি এত শক্তিশালী ওই পানি গট 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 করে আমরা খাই এত শক্তিশালী আল্লাহ হালমিন খালকি কে আসাদ্দু মিন আলমা আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে পানির চাইতেও শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বলে আছে সেটা আবার কি আল্লাহ বলে আর বাতাস বাতাস যখন সাগরের পানির মধ্যে উচ্ছ্বাস মারে তখন এটা জলোচ্ছ্বাস হয়ে যায় ঠিক কিনা বাতাসের ধাক্কায় পানি জলোচ্ছ্বাস হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় আল্লাহ বললেন পানির চাইতেও শক্তিশালী সৃষ্টি আমার আছে ওইটার নাম বাতাস ফেরেশ তারা অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে আল্লাহ আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে বাতাসের চাইতেও শক্তিশালী কিছু আছে কিনা বলে আল্লাহ বললেন আছে বাতাসের চাইতেও শক্তিশালী হলো আমার আশ্রাফুল মাসলুকাত মানু মানুষ শক্তিশালী ওই মানুষ যে মানুষ গোপনে দান করে গোপনে কারণে 
সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দিবে যেদিন কোনো ছায়া পাওয়া যাবে না ওই দিন ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ টেনে আরশের ছায়ার নিচে বসিয়ে দিবে তাহলে কোরআন পাহাড়ের কথা যা বলেছে বিজ্ঞানে ওই কথা আসে নাই এরপর কোরআন বলেছে আলম তারা আল্লাহ ইউজি সাহাবান সুম্মা ইউ আল্লিফু বাইনাহু সুম্মা ইয়াজআলুহু রুকামান ফাতারাল ওয়াদকা ইয়াখরুজু মিন খিলালে আল্লাহ সাগরের পানিগুলোরে তারায় তারায় মেঘ বানায় আকাশে নেয় বৃষ্টি নাযিল করে এটাকে বলে সায়েন্স এটার নাম দিয়েছে ওয়াটার সাইকেল বা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল এটাই আল্লাহ কোরআনে এভাবে বলেছে আলম তারা আল্লাহ ইউজি সাহাবা তোমরা কি দেখো না সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে গ্যাস হয়ে পানিগুলো উপরে ওঠে যারা বিমান দিয়ে ফ্লাই করেন তারা বিমানের জানলার পাশে সিট পেলে দেখেন নাই কিভাবে মেঘ মালাগুলো বিমানের সাথে খেলা করে এগুলো তৈরি করছে কে তার মানে কোরআন যা বলল বিজ্ঞান তাই বলে সানশাইন সূর্যের প্রখর তাপে পানিগুলো বাষ্প হয়ে উপরে যায় ঘনীভূত হয় কন্ডেন্সেশন কন্ডেন্সড হয় ঘনীভূত হয় মেঘ মালা হয় ওই মেঘ থেকে ঝিরি 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 বৃষ্টি নাজিল করে কে আমাদের ফসল খেতে গরু যদি খাইতে আসে আমরা তারাই না আল্লাহ কয় তুই তোর ফসল খেত বাঁচানোর জন্য গরু তারা আসে আমি তো আকাশে মেঘ তারাই তোর এখান থেকে যে ফসল আসে এখানে ফসল উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম তুই একা করস নাই আমারও পরিশ্রম আছে তুই দুনিয়ার জামিনে ছাগল তাড়িয়ে দিস মেঘ তাড়িয়ে দিস আমি আল্লাহর আদেশে আদেশে আকাশের মেঘ গুলো আমি তাড়িয়ে তোর খেতের উপরে ফসল খেতের উপরে নিয়ে বৃষ্টি নাজিল করে আমি সবুজ শ্যামল ফসল খেত দিয়েছি তার মানে সায়েন্স যা বলেছে আর বিজ্ঞান যা বলেছে মিল আসে নাই আকাশে মেঘ মালা দেখলে বিশ্ব ইসলাম ভয় পেয়ে যেতেন দোয়া পড়তেন আল্লাহ আল্লাহ উপকারী বৃষ্টি দেন বৃষ্টি দেখলে মেঘ দেখলে আল্লাহ রসুল পেরেশান একবার ঘরের ভিতরে আরেকবার বাইরে একবার ভিতরে আরেকবার বাইরে আম্মা যান বলতেন রসুল আল্লাহ আকাশে মেঘ দেখলে আপনি পেরেশান হন কেন আল্লাহ রসুল কেঁদে কেঁদে বলতেন আয়সা আমি জানি না এই বৃষ্টি আর তুফান থেকে মদিনায় সজীব শ্যামল ঘাস লতা পাতা জন্মাবে নাকি এর মধ্যে থেকে বজ্রপাত এসে আমাদের পাপের কারণে আল্লাহ মদিনাটারে জ্বালিয়ে দিবে আমি জানি না আমরাও যে আকাশে মেঘ মালা দেখি আমরা কি জানি এটা কি রহমতের মেঘ না আজাবের মেঘ জানি আমরা তারপরও বৃষ্টি আসলে আমাদের গান আসে না নেই বৃষ্টি আসলে দেখবেন গান লাগায় দেয় বৃষ্টি পরের টাপুর টুপুর ওই কয় পায়ে দিয়ে শোনান সব মুখস্ত এগুলো করা যাবে না বৃষ্টি দেখলে দোয়া পড়তে হবে এমন বৃষ্টি দাও যে বৃষ্টি আমাদের জন্য কল্যাণ কর যে বৃষ্টিতে ঘাসলতা পাতা জন্মায় যে বৃষ্টিতে আমাদের গবাদি পশুর জন্য রেজিক থাকে কল্যাণ কর বৃষ্টি দাও আল্লাহ ক্ষতি কর বৃষ্টি দিও না তাড়াতাড়ি দাও দেরি করো না চিল্লায় পড়ে না আমিন কি আবার ঠেলা ঠেলি মোনাজাত করে দেই না 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 মোনাজাত হবে বসে যাও এই তো ঠিক আছে এইভাবে থাকে তাহলে কানগুলো খরগোশের কানের মতো খারাপ করে শোনেন আল্লাহর হাবিব বললেন মোস্তাদ্রাকে হাকেমের হাদি সিন্তান লাতরদ্দান দুই দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না কয় দোয়া এক হচ্ছে এন্ডার নিদা আজানের পরে যে দোয়াটা করা হয় আজানের একামতের মাঝখানে দোয়া আজানের সময় দোয়া এই দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় একটা গেল দুই নাম্বার হচ্ছে তাহতাল মাতর বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করলো ওই দোয়া কবুল করে কে আর আমরা বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে আঁকা বাঁকা মেঠু পথে কোন্দ্র পুষি হেঁটে যায় নাই বৃষ্টি আসলে আমরা ভাবুক হয়ে যাই দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে অনেকে গান বাজনা ছেড়ে দেয় হিন্দি গান লাগায় দেয় এই ষোলোই ডিসেম্বরেও দেখলাম কিছু কপাল পোড়া বাংলা দেশাত্মবোধক গানের পরে হিন্দি গান লাগাই দিস কত বড় ডাকায় কোথায় কি করতে হবে ওইটাও জানে না তো জন্য বৃষ্টি নাজির হলে আমরা যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি বৃষ্টির সময় দোয়া করলে ওই দোয়াটা কবুল করে কে তাহলে ফিজিক্সের এই পোর্শনে আমরা লোহা নিয়ে কথা বললাম বায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ মাউন্টেন্স পাহাড় নিয়ে কথা বললাম কথা বললাম পানি নিয়ে এবার আমরা জুলুজ নিয়ে কিছু কথা বলে মুনাজাতের দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ প্রাণীবিদ্যা 
জুলজি মানে কি প্রাণীর কথা তো আর কোরআনে নাই প্রাণীর নামে আল্লাহ কোরআন একটা সূরা দিয়ে দিয়েছে সূরাতুল আনআম আবার পাঁচটা প্রাণীর নামে আলাদা আলাদা সূরা আছে না নাই সূরাতুল বাকারা বাকারা মানে সূরাতুল ফিল ফিল মানে সূরাতুল নামল নামল মানে পিপড়া সূরাতুল নাহাল নাহাল মানে মমস সূরাতুল আনকাবুত আনকাবুত মানে মাকরশা পাঁচটা প্রাণীর নামে কোরআনে সূরা দিছে কে আবার আল্লাহ বললেন ওয়া ইন্না লাকুম ফিল আনআমি লাইবারাতান নুসকিকুম মিম্মা ফি বুতুনিহি মিম বাইনি ফারুসিন ওয়া দামিন লাবানান প্রাণীর পেটের ভেতর থেকে আমি তোমাদের জন্য একটা লিকুইড পদার্থ বের করি মিম্বাইনি ফারসিমিল্লা বানা এই লিকুইড পানিটা গোবর আর রক্তের মাঝখান দিয়ে আমি বের করি কিন্তু এই পানিটার মধ্যে গোবর মিশে না রক্ত মিশে না গরু গাভি পালেন নাকি আপনারা কারা কারা পালেন দেখি ছাগল পালেন কারা কারা মা বাহাল এই দুনিয়া এমন কোন নবী নাই যে নবী ছাগল চড়ায় নাই ছাগল চড়ানো নবীর সুন তাহলে গরুর পেটের এক লাইনে থাকে গোবর এক লাইনে আর এক লাইনে রক্ত গোবর না পাক রক্ত গোবর খাওয়া হারাম রক্ত খাও দুই হারামের মাঝখান থেকে দুই পচা জিনিসের মাঝখান থেকে দুই বিদ্ঘুটে জিনিসের মাঝখান থেকে দুধ আমাদের জন্য বের করে দেয় কে মেকানিজমটা দেখছেন মিম্বাইনি ফরসি ও জামিল্লা বানা একদিকে গোবর একদিকে রক্ত মাঝখান দিয়ে স্বচ্ছ দুধ সুহানলা পড়ে এই দুধ এমন একটা খাবার এটা খেয়ে হজম করতে পারলে আজীবন বেঁচে যাবে নিউট্রিশনের যে ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে ছয়টা পুষ্টি উপাদান ছয়টাই আছে দুধে এই জন্য আল্লাহ রাসুলাম দুধ বড্ড পছন্দ করতেন আর বলতেন আলাই কুম্বি আলবানির বাকার তোমরা গরুর দুধ খেয়েও ফাইন্নাহা তোরম মিনাল আসজা কেননা গরুর দুধ এটা ঘাস লতা পাতার নির্যাস গরু কি খায় ফাস্ট ফুড খায় না গরু বার্গার খায় না ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস খায় না টিক্কা খায় না চিকেন কাবাব গরু কি খায় এই ঘাস খাবে মানে শাক সবজি খাবে গরু ঘাস খায় এই জন্য গরুর পেট থেকে দুধ বের করে দেয় কে আলাইকুম বেআলবান ইল বাকার তোমরা গরুর দুধ খেও কত বড় ডাক্তার ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আহমদ বড় বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত ডাক্তার যেটা খাইতে বলছে ওটা খাইলে কোনো রোগ হবে সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বড় বিশ্বস্ত কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে বলা যায় হওয়া যায় অতি আশ্বস্ত তার না घास पता खे गुरु घास पतार मध्यम दूध बनाए আবার বিশ্বনবী বললেন মেরাজের রাতে 
জিব্রাইল তিনটা মগ এনে আমার হাতে দিয়েছিল এক মগের মধ্যে ছিল পানি আর এক মগের মধ্যে ছিল মদ আর একটা মগের মধ্যে ছিল দুধ তিনটা দিয়ে আমার টেস্টিং শুরু করে দিছে টেস্টিং করতেছে বিশ্বনবী ধরেন তো কোনটা ধরবেন বিশ্বনবী দুধেরটা ধরলেন কোন সুবাহানা সাইয়েদনা জিব্রাইল বললেন আখস্তাল ফিতরা নবী আপনি যেমন ধরছেন তেমন আপনি যেমন আপনার স্বভাব যেমন নিয়েছেন তেমন এজন্য দুধ খাবেন বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়াবেন অনেক মায়েরা বাচ্চাদেরকে বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না ডানু খাওয়ায় ল্যাকটোজেন খাওয়ায় সিরালা খাওয়ায় না আমার মায়েরা আমার সম্মানিত বোনেরা বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়াবেন বল ওয়ালিদা তুই রুদিআনা আওলাদা হুন্না হাওলাইন দুই বছর খাওয়াবেন কামিলাইন পরিপূর্ণ লিমান আরাদা আই ইতিমার রাদাআ কারণ মায়ের বুকের দুধের প্রথম দিক থেকে যে দুধটা বের হয় এটাকে বলে শাল দুধ এই শাল দুধের মধ্যে অনেক ন্যাচারাল ভ্যাকসিন আছে ডাক্তাররা বলেছে বাচ্চাদের ব্রেইন হাড্ডি শক্ত হওয়া মেমোরি শার্প হওয়া উদ্যম আর উজ্জীবিত হওয়ার জন্য সজীব আচরণের হওয়ার জন্য মায়ের বুকের দুধটা খুবই জরুরি এটা অবশ্যই খাওয়াবে আর এই মায়ের বুকের দুধের ভেতরে আল্লাহ বাচ্চার জন্য প্রথম টিকাটা ফ্রি দিয়ে দিছে বাচ্চার জন্য কিছু টিকা দেয়া লাগে না যক্ষা এটা সেটা প্রথম টিকাটা ফ্রি প্রথম টিকাটা আল্লাহ দিছে মায়ের বুকের দুধের ভিতরে এই জন্য নিজেরাও দুধ খাবো বাচ্চাদেরকেও মায়ের বুকের দুধ খাওয়াইতে হবে ঠিক কি না গরুর দুধের ভিতরে অনেক পুষ্টি আছে হজম করতে পারলে অনেক পুষ্টি আমরা যেন বেশি বেশি দুধ পান করি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো তাহলে দুধের এই কথা কোরআনে যা আছে সায়েন্স তাই বলছে কোরআন বলছে দেড় হাজার বছর আগে সায়েন্স এখন খালি ঘোষণা দিয়েছে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ান গরুর দুধ খান এটাতে উপকার আছে তার মানে এই প্রাণীকুলের ব্যাপারে প্রাণীবিদ্যার যে তথ্য কোরআন আর বিজ্ঞান মিল আছে না নাই এরপরে কোরআন বলেছে মধু খাও চিন্তাশীলদের জন্য এই মধুর মধ্যে আল্লাহ চিন্তা রেখে দিয়েছেন আল্লাহ মধুরে মেসেজ পাঠাইছে আমরা মোবাইলে কি পাঠাই এই মেসেজ আমার মোবাইলে আসে আমার বন্ধু আমারে পাঠাইলে আরেক জায়গায় যায় শুধু আমি জানব মৌমাসির আল্লাহ যেটা পাঠাইছে এটা মৌমাসি বুঝতে পেরেছে আনিত্তা খেদি আল্লাহ অর্ডার করার সময় নারী মৌমাছিকে বলেছে এটা মোহন নাসের সিগা আপনারা যারা আরবি জানেন আলে মোলামা ইকরাম যারা এসেছেন তারা জানেন ইত্তা খিজ এটা মুদাক্কা পুরুষের জন্য ইত্তা খেদি মোহন নাস নারীদের জন্য আল্লাহ মৌমাসিকে যখন বলেছেন মৌচাকের বাসা বাঁধ তখন আল্লাহ পুরুষ মৌমাসিরে বলে নাই বলছে নারী মৌমাছিকে কোন মৌমাছিকে दूरे এরপরে আবার এই রাস্তাটা চিনে মৌমাসি যে আসে ওর এই রাস্তা চিনে দেয় কে আল্লাহ সিক্রেট মেসেজ দিয়ে বললেন ঘর বানাও ঘর বানাও মিনাল জিবালি বুইউতা পাহাড়ে বানাও গাছের মগ ডালে বানাও যাতে পোলা মানটা ঢিল মানতে না পারে কাছাকাছি নিচু জায়গায় মৌচাকের বাসা হলে পোলা মানটা কি করে মধ্যে ঘর জন্য ঢিল মারে না আল্লাহ দেখেন কিভাবে সিক্রেট মেসেজ দিল যে নিচে তুমি তোমার মৌচ একটা করো না উপরে বানাও আর আমার দেখা পথ অনুযায়ী তুমি মধু নিয়ে আসো এটাকে বলে ফ্লাওয়ার ন্যাক্টার পুষ্প রস মধু এত ভালো কেন এর কারণ মৌমাছি যখন পুষ্প রস বা ফ্লাওয়ার ন্যাক্টার সে নিয়ে আসে সে ফলের রস আনে সে ফুলের রস আনে সে বনাজি গাছ থেকে আনে ঔষধি গাছ থেকে আনে হারবাল ট্রি থেকে আনে 
এজন্য মধুর চেয়ে ঔষধি গুণ সম্পন্ন কোন ন্যাচারাল লিকুইড পানীয় পৃথিবীতে আবিষ্কার হয় না চিল্লায় কোন সুবহানাল্লাহ ফাসলুকি সুবুলা রাব্বিকি জুলুলা এগোতে থাকো তারপরে মধুগুলোকে নিয়ে বাসার মধ্যে রাখো এই আয়াত থেকে প্রমাণ হয় পুষ্পরা সংগ্রহ করে মধু এটাকে খেয়ে ফেলে এমন না মুখ দিয়ে এনে মৌচাকে রেখে দেয় না এটা খেয়ে ফেলে খেয়ে পেটের ভেতর একটা চেম্বার আছে আলাদা একটা চেম্বার ওইখানে এনজাইম দিয়ে এটাকে সমৃদ্ধ করে তারপর একটা টিউব আছে এটার পেছনে টিউব দিয়ে মৌচাকের ভেতরে মধুকে পৌঁছে দেয় আমাদের জন্য কোন সুবহানাল্লাহ এই অস্ট্রিয়ান সায়েন্টিস্ট উনি গবেষণা কইরা অপারেশন করে মৌমাছি কেটে দেখতে পেল মৌমাছির পেটের ভিতরে একটা পাকস্থলী না আমাদের মতো ওর পেটের ভিতরে আল্লাহ দুইটা পাকস্থলী দিয়েছে একটা তার নিজের খাবারের পাকস্থলী আর একটা আমাদের জন্য যে মধু এনে এটাকে এনজাইম লিকুইড দিয়ে সমৃদ্ধ করবে ওইটার জন্য আরেকটা পাকস্থলী চিল্লায় করতে হবে আল্লাহ এজন্য মধু খেতে রাজি আছেন তো বিষ্ণু ইসা ইসলাম ফ্রেশ মধু খেতেন দুর্গন্ধযুক্ত মধু বিষ্ণু নবী সাল্লা আলাই সাল্লাম কখনো খেতেন না আর বিষ্ণু ইসা ইসলাম বলতেন আলাইকুম বিশিফা আইন তোমরা দুইটা শিফা নাও কোরআনে এই মেসেজটা খেয়াল রাখবে কোরআনে কালামুল্লা মাজিদে দুইটা বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ শিফা শব্দ যোগ করেছেন এক হচ্ছে স্বয়ং কোরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন এটাতে আছে শিফা আর মধুর ক্ষেত্রে বলেছেন মধুতে দিয়েছি আমি শিফা এই জন্য বেশি বেশি মধু খাওয়ার দরকার আছে না নেই কত ধরনের মধু যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় ব্ল্যাক হানি হোয়াইট হানি ক্রিম হানি অর্গানিক হানি এগুলো খুঁজে খুঁজে খাবেন আজকে মধু খাইছেন কে কে দেখি আত্মরেন মাশাল আমিও খেয়ে আসছি আপনাদের সাথে প্রতিদিন মধু খাইতে হবে শীতকালে আজকে শীত পড়ছে না অনেক মধু খেয়ে যদি আপনি কাজ শুরু করে দেন শীত বাবা যে আপনার কাছে আসতে পারবেন বিষ্ণু ইসা ইসলাম মধু খেতে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে তার মানে এমন বিশ্বস্ত নবী আমার যেটা খেতে বলেছেন এটা খেলে আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করবে কে তার মানে 